ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധസമയത്ത് ഉയർന്ന മലമ്പ്രദേശത്തിലെ ശത്രുവിനെ നേരിടുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം ഏത് പോരാട്ടത്തിലും ആക്രമണത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കൃത്യതയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ശത്രുതാവളത്തെ കൃത്യമായി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജി പി എസ് സംവിധാനം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞത് കശ്മീരിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് സഹായകമായ നിലപാട് അമേരിക്ക സ്വീകരിച്ചത് മൂലം അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിജയമൽപ്പം വൈകി എന്നത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലും തെറ്റായ ജി പി എസ് സിഗ്നൽ പോലും നൽകിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക പലപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാന സമയ നിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അഥവാ ജി പി എസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സേന ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതുമായ നാവ് സ്റ്റാർ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിന് പിൻവലിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് നിലവിൽ മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ ഭ്രമണം ചെയ്താണ് ഭൂമിയുടെ ഓരോ കോണിൻ്റെയും സ്ഥാനവും സമയവും ജി പി എസ് സംവിധാനം വഴി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് നാവ് സ്റ്റാർ സിസ്റ്റം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ബോംബിൻ്റെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെയും കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പൂർണ്ണ സൈനിക എൻക്രിപ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ജി പി എസിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി ജി പി എസിൻ്റെ വലിയ വിപണന സാധ്യത തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഇപ്പോഴും തന്ത്രപ്രധാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാവ് സ്റ്റാർ ജി പി എസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പണം നൽകേണ്ടതായും വന്നേക്കാം ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തദ്ദേശീയമായ ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റമായ ഗ്ലോനസും ചൈനയുടെ ബെയ്ഡു ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും ഇത്തരത്തിലുള്ളവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യവും നേവിക്കെന്ന തങ്ങളുടെ ശക്തമായ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഇതിനോടകം സൈന്യത്തിനടക്കം ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വഴികാട്ടി എന്നാണ് നേവിക്കെന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും നിലവിലുള്ള അമേരിക്കൻ ജി പി എസിൽ അധികം ആക്യുറസിയാണ് നേവിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ജി പി എസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ നടത്തിയ നേവിക് പദ്ധതിക്ക് ഇതിനോടകം ചിലവായത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റുമായി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മൈൽ വ്യാസത്തിൽ അതായത് ആറായിരം കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലാണ് നേവിക് സംവിധാനം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ശത്രു രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തിയും ഈ ഒരു പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് മാത്രം ലഭ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു മീറ്റർ ആക്യുറസിയിലും നേവിക് സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്നു എന്നാൽ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നേവിക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതിനായി മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വ്യാപകമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിനായി വൻ കമ്പനികളുമായി ഇന്ത്യ ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന് കരുത്തു പകരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ ജി പി എസ് സംവിധാനം അധികം വൈകാതെ നമ്മുടെ കൈകളിലും എത്തുന്നതാണ് ഇനിയൊരു യുദ്ധത്തിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുവാൻ ഒരു അമേരിക്കയ്ക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ അറിവുകൾ കൂട്ടുകാർക്കായി പങ്കുവെക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി ന